ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയ ഇറ്റ്സ് മി അമീർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരക്കാകർഷിക്ക് വരുന്ന പ്രധാനമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ നേരത്തെ ഞാൻ ആറ് രോഗങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കാണാതാണെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ എന്താണെന്ന് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ രണ്ട് രോഗങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് മഞ്ഞളിപ്പ് രോഗവും പിന്നെ തൈകളുടെ കണ്ണാടി ചേലും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രോഗങ്ങളെ പറ്റി അത് എങ്ങനെ വരുന്നത് അതിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കാണുക നിങ്ങളൊരു അടയ്ക്ക കൃഷിക്കാരനാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ എന്താണെങ്കിലും ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം അതുപോലെ നിങ്ങൾ അടയ്ക്ക കൃഷി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണേണ്ട വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ സോ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് തൈകളുടെ കണ്ണാടിച്ചയിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് നേഴ്സറികളാണ് അപ്പം അതെങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേഴ്സറിയിലുള്ള അടയ്ക്കാത്തകൾക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം നനയ്ക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിന് ഒഴുകി പോകുന്ന സ്ഥലമില്ല അതവിടെ കെട്ടി നിന്നാണ് ഈ രോഗം കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തടയാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നീർവാഴ്ച സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കണം അതായത് വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്ന സൗകര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെയും അത് മാറിയില്ലെങ്കിൽ രോഗം കൂടുതൽ ബാധിച്ച നേഴ്സറികളിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്രാം ട്രൈക്കോഡർമ ആയിട്ട് ഓരോ ചെടിക്കും വീതം കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ഓക്സിക്ലോറൈഡ് മൂന്ന് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്ററിൽ കലക്കി ഓരോ ചെടിയുടെ കണ്ണാടിയിലും പിന്നെ ചൂട്ടിലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ഈ രോഗം നമുക്ക് തടയാവുന്നതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് കൗങ്ങിൻ്റെ മഞ്ഞളിപ്പ് രോഗം കൗങ്ങ് കൃഷിയിൽ പണ്ട് അങ്ങിങ്ങായി മാത്രം കണ്ടുവന്നിരുന്ന ഈ മഞ്ഞളിപ്പ് രോഗം സമീപകാലത്ത് കർഷകരുടെ കൊടും ഭീഷണിയിലൊന്നായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ രോഗം വൃക്ഷങ്ങളെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും വിളവിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് വരുത്തുന്ന കാരണവും കേരളത്തിൽ കൗങ്ങ് കൃഷി തകർച്ചയുടെ വക്കിലെത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേരളത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കൗങ്ങിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം തന്നെ ഈ രോഗം കാരണം നിലച്ചിരിക്കുന്നു കൗങ്ങിൻ തൈകളിലും പിന്നെ കായ്ക്കുന്ന മരങ്ങളിലും പുറമെയുള്ള ഓലകളിലാണ് ഈ മഞ്ഞളിപ്പ് രോഗം കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓലയുടെ അരികു ഭാഗം ഓറഞ്ച് കളർന്ന് തവിട്ട് നിറമാവുകയും പിന്നെ അത് കരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പലയിടങ്ങളിലും ഓലകളുടെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് എല്ലാം മുട്ടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ കൂടി ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഓലകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും മിലിമൂട്ടുകളെയും മറ്റു പല ശൽക്കകീടങ്ങളെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിൽ വേരുകൾക്ക് കേടുപാടുകളോ അതോ നിറഭേദമോ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും അടയ്ക്കകൾ മൂപ്പത്താതെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും പിന്നെ കുരുടിച്ചു പോകുന്നതും ഇതിൻ്റെ കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ തുടർന്ന് മഞ്ഞളിപ്പ് രോഗം ബാധിച്ച വൃക്ഷത്തെ നടുവേ പിളർന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നിറഭേദമോ മറ്റു പ്രത്യേകതകളോ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല കേന്ദ്ര കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ അന്വേഷണം അനുസരിച്ച് മഞ്ഞളിപ്പ് രോഗം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് കൗങ്ങിൻ തോട്ടത്തിലെ ഇടത്തോടുകൾ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നതും അതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ചുവന്ന പാട പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും ഈ രോഗത്തിൻ്റെ സൂചനയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് വെള്ളം കെട്ടി നിന്നും മണ്ണിൽ നിന്നും പോഷകമൂലങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടും കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് പോഷകമൂലങ്ങൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടും മഞ്ഞളിപ്പ് രോഗം രൂക്ഷമാകാൻ ഇടയാകുന്നു മൂന്നാമതായിട്ട് കുരുത്തോലച്ചാഴി മിലിമൂട്ട മണ്ടരി പിന്നെ ശൽക്കകീടങ്ങൾ എന്നിവ രോഗം ബാധിച്ച മരങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഈ കാരണങ്ങൾ മഞ്ഞളിപ്പ് രോഗത്തിനൊരു സൂചനയാണ് അപ്പം ഈ മഞ്ഞളിപ്പ് രോഗത്തിൻ്റെ താൽക്കാലിക ശുപാർശകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അടയ്ക്കാത്തോട്ടത്തിലെ ഇടത്തോടിൽ കാണുന്ന വെള്ളക്കെട്ടും അതിലുണ്ടാകുന്ന ചുവന്ന പാടയെ നമുക്ക് നീക്കം ചെയ്ത് അവിടെ നീർവാഴ്ച സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ഓരോ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലും ആറ്റുമണൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെമ്മണ്ണ് ഇത് നൽകുന്നത് നന്നായിരിക്കും കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ പുളിരസമുള്ള ചുവന്ന പാടം മാറാനായിട്ട് ഓരോ കിലോഗ്രാം കുമ്മായം വിതം നമ്മൾ വിതരേണ്ടതുണ്ട് ഓരോ വർഷം ജൈവവളമായി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോഗ്രാം ചാണകമോ കമ്പോസ്റ്റോ ആട്ടിൻ കാഷ്ടമോ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം അമോണിയം സൾഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം യൂറിയ അഥവാ മുന്നൂറ് ഗ്രാം പൊട്ടാഷ് എന്നിവ മൂന്ന് തുള്ളി തവണകളായിട്ട് ചേർത്ത്